。Hello， 大家好，我们是草泥岩汉堡，今天为大家带来瑞克莫蒂的官方漫画第九卷。以前由于小莫的姐姐习惯性叫成苏珊，但因为有很多小伙伴反映，从今天起我们就叫她夏莫吧。根据第七卷的剧情，我们得知为了躲避外星怪物的刺杀，爷孙俩来到三百零四杠叉号宇宙，并在这里偶遇了小莫的姐姐夏莫。在夜幕的笼罩下，夏莫带着老瑞和小莫来到了一扇门前，他叫门后的人快开门，门后之人却露出一双猥琐的小眼睛，问口令是什么？对。此，老瑞直接使出了异样之该死的杰瑞，都什么时候了，还给我搞这一套？腾腾腾腾腾！原来门后的人正是三百零四杠叉号宇宙的莫巴。至于这个宇宙的夏莫，他带爷孙俩来到的地方是反抗组织。如今这个宇宙正处于消亡的边缘。夏莫不禁问老瑞：“这一切你在乎过吗？在你那高高的下阳塔里，听得到蝼蚁的呐喊声吗？我们是否只是背景中的一段杂音，一个没有瑞克的世界？”与此同时，独眼莫妈向邪恶莫蒂汇报 ：“C 一百三十二号爷孙俩被叛军护送去了叛军基地。”没错，那个叛军就是夏莫。叛军基地。就是夏末建立的反抗组织，在这个宇宙，一家人被分成了两派，一派是邪恶小莫领导的邪恶组织，莫妈是他的下属；一派是夏末领导的反抗组织。为此，邪恶小莫对夏末一直怀恨在心，他命令莫妈启动潜伏卧底计划，结束这场叛乱，将叛军斩草除根。莫妈望着厮杀的姐弟，欲言又止。反抗组织看老瑞和小莫累了一天，夏末准备带他们去寝室休息，不料小莫却在途中发现，所有人都对自己杀气腾腾。老瑞开玩笑。死对他说：“那是因为你爱放屁呀、啊！”不等他说完，夏莫就护地心切，一把搂过小莫。而大家之所以讨厌小莫，是因为他长得跟邪恶莫蒂很像。对于邪恶莫蒂，大家巴不得让他早死早超生。不过莫爸可不允许这样的事情发生。尽管在这个宇宙里，邪恶小莫是个独裁者，不仅干过很多丧尽天良的事情，还统治了这个城市。知道真相的小莫有点不是滋味，他不能理解另一个自己为何会变成这般模样。夏莫安慰他：“不管怎样，你不是他。”老瑞却表示，在这点上，邪恶莫蒂就是小莫。夏莫愤怒，认为老瑞是在帮倒忙。结果老瑞对他说：“你凭什么认为我会帮忙？其实我根本什么也不关心，来到这里只是为了避风头。等危机一过，我就回家。”夏莫才不相信他会这么若无其事。就在两人吵得不可开交时，小莫大叫：“够了，夏莫，你还是先跟我们说说这里的情况吧，我想听听这一切的因果。”夏莫沉思片刻，说出了事情的真相：邪恶莫蒂不同于普通的小莫，他。是一个科学天才。当他五年级时，就开发了一种技术。这种技术只需要点一下鼠标，便能轻松击垮最强大的军事力量。又由于该宇宙类似赛博朋克，以网络为中心，所以邪恶小莫很快就成为了宇宙中最危险的人物。他掌握权力并把守不放。久而久之，邪恶小莫就变得腐化堕落，走火入魔。不止这样，现如今他还想把帝国的版图扩张到其他宇宙，开发出能够看透多重宇宙的工具。可他想不出在多重宇宙之间穿。说的办法，也就是说，他的智商还是逊色于瑞克，无法制造出传送枪。老瑞忍不住嘲讽：“这玩意儿，我在梦里都能想出来。”夏莫接着说道：“就是因为他造不出来，而你能制造出传送枪。”于是邪恶莫蒂便设计瑞克大规模死亡，把绿色怪物传送出去，刺杀各个平行宇宙里的瑞克。这一切都是圈套，仅是为了把老瑞骗过来，让他来完成自己办不到的设计。狡猾如老瑞，却还是掉进了邪恶小莫的陷阱里。这是瑞克自己万万没有想。到的瑞克喝了一口小酒，故作镇定，内心其实已经泛起了轩然大波。这是他第一次遇到了极高一招的对手。另一边，莫巴送走了反抗组织内的其他成员，在这个宇宙里，他依然是众人耻笑的对象。然而，他还却妄想着在其他宇宙里能得到应有的尊重。这时，莫妈打来视频电话，莫巴非常高兴，他问莫妈在邪恶阵营的总部过得如何，是努力工作还是工作不努力呀、啊？莫妈回答：少贫嘴，你如今的任务是不惜任何代价把老瑞带回。回来，记住，千万别搞砸。至于其他半贼，则启动全面计划。原来，莫爸就是潜伏在反抗组织内的卧底。接到任务的他，立即开始执行计划，尽管内心还是怂的一匹。而爷孙俩对此毫不知情。小莫指责老瑞没把夏莫的话当回事儿，老瑞却表示，邪恶小莫在这里如此无法无天，归根结底是因为没有瑞克在这里压制着他。小莫听后更加愤怒，吐槽老瑞的意思是没有一个小莫能赢得过瑞克。老瑞说：“是啊，我就是这个意思。”你看看周围，你建的这堆赛博朋克垃圾，这就是你的遗产。爷孙俩，你不让我，我不让你。最后，小莫甚至对老瑞放狠话：“我看你就是嫉妒，嫉妒我在你的世界里成为了统治者。或许你才是在拉我的后腿，才是我的跟班。”此话一出，老瑞夺门离开。小莫也气得七窍生烟。忽然，莫爸出现，他邀请小莫来唠唠嗑。小莫拒绝，然后莫爸就大哭大闹
小莫心一软，便答应陪他唠唠嗑。莫爸瞬间神清气爽，拉着小莫走了出去。单纯的小莫浑然不知，这个所谓的爸爸背地里已经准备暗下杀手。与此同时，伤心的老瑞看着偌大的反抗组织，对夏莫说道：“你的军队规模不小嘛。”夏莫回答：“那又怎样？这场战争我们终究赢不下来。尽管瑞克，你假装自己满不在乎，但我知道你来这里的目的。你来这里并不是为了自己不被绿色怪物所杀，你本来去哪里都可以，可你却来了这里帮忙。你知道我们没有瑞克，知道我们需要一个瑞克。当然，我们也见过有你存在的宇宙，我们知道你的真实为人，即使你努力掩饰自己。”话音刚落，莫爸的声音响起，只见他挟持了小莫，大吼着：“瑞克，跟我来，否则我就打爆你乖孙的脑袋！”夏莫没想到莫爸竟然会拿家人做人质，老瑞也没想到软弱的莫爸还能更加无耻，但莫爸才不管这些，更何况小莫不是他的家人。就在几人僵持不下时，砰的一声，小莫不幸中弹。莫爸向我们展示了他极品的一面，劫持个人质都能紧张到擦枪走火。夏莫泪流满面，老瑞掏出手枪就要给杰瑞来个痛快，谁知这极品莫爸眼看小命不保，决定与他们同归于尽，说着又按下炸弹开关。就这样，一行人消失在一片火。光之中。通过这一集，我们知道，即使莫迪的潜能非凡，没有老瑞的压制，邪恶莫迪就能展示出非凡的一面。但他却控制不住这份力量。同样的情节，我们在动漫第四季的第一集中见识过，没有老瑞压制的小莫，轻轻松松击败了军队，掌控了舆论。而 C 一百三十二号老瑞，或许和邪恶莫迪也有瓜葛。我们知道，他并不是为了自己才来到邪恶小莫的宇宙。正如夏莫所说，强大的老瑞完全可以去任何一个宇宙，也根本不会怕区区一个绿色怪物。对于邪恶小莫。我他也并非什么都不知道，那么他为何会来到这个没有瑞克的宇宙呢？他来到这里到底想要做什么？而小莫真的会因此丧命吗？邪恶莫迪的结局又会如何？本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。